piemēram, mākoņi. Kamēr es biju īsti spēju vasaras skolā, guldīgās, domāju par Hercogu Jēkapu, kuram bija tās kolonijas, Trimidādena Tobago, un par to, kā viņš no guldīgas nekad neredzot bija iegūtas šīs zemes un, un kā viņš viņus iztēlojās kā tādu tālu vietu. Skatījās uz mākoņiem un domāja, kā viņi atpūsti no tās Trimidāts un Tobago. Tie mākoņi ir kā tādi tāds cinulis to pasauli izpētīt, kas tad ir aiz tā horizonta, kur tie mākoņi pazūda. Man īsmā patīk tas, ka fotogrāfija ir tik ļoti grūta, jo tas, ko tu jūs iztēlojies galvā, ko tev vajag ļoti reti, kad ir tā, ka tu var to arī atrast un nobildēt. Vienmēr ir tie pārsteigumi un kļūdas, un tas nezināmais, ko tu atrodi ārā ejot. Tas nav tā, ka tu, tu izdomā kaut ko un uztais instalāciju, un tā tas tad arī ir. Fotogrāfija ir tāds um, grūts meklēšanas process. Un, un pat tad, kad tu esi tās bildes atradis, ir pēc tam vēl jāsaprot, ko ar viņām darīt. Mana pieeja ir tā kā iet ārā un ilgas tādas garas pastaigas, kuras ieeja tādā citā, nezinu, kā to nosaukt, prāta stāvoklī. Es uz tādās kādā medībās to varētu nosaukt. Man patīk ar, ar mazo kabats olimpus staigāt apkārt. Sākumā man tas bija ļoti būtiski, tur Melnbautā filma, pilnas skaidras vienmēr, lai redz tur melnās maliņas, viss perfekti asas un tā. Bet tagad es kaut kā gribu no tā, no, tā kā nokratīt šo slogu, ko es esmu sev uzlicis, ka visu laiku visam ir jābūt perfektam. Un, nu, tā kā nepievērs uzmanību tik ļoti tajai tehniskai pusē. mājās vai ielu un skatos tur tāk zila gaisma logā. Un pieeja pie šī tuvāk un redz, ka tur sēžas tādā sievieti gados un skatās televizoru, bet tā ļoti saspringti. Tad pēkšņi viņi pielica kājās un tā kā, tiešām skaļi kliedz priekā. Un tad es ievēram, viņi skatās futbolu un saprot, ka tā kā, nu, nāca kur tu esi. Tas sports viņiem dod to iespēju uz brīdi būt kaut kur citur, tā kā, būt brīviem no sevis. Un tas ir tas once a dream, tad vīva šeit, tas sporta notikums, kas tā kā ir tev pārņēmis, un tu esi aizmirsies uz to brīdi, tā kā, un tad ir tā ikdienas dzīve, kas ir tā kā tāds tuksnesis, karsts tur visu laiku ir, un, un tāpēc es to no sākuma tādu redzu, tāda ēna uznāk atelpa. Man viņu izdrukāja un salocība burtnīcām, un tad um, es saņēmu 20 kastes ar salocītām burtnīcām. Tālāk um, sākās lielais darbs ar caurumu duršanu, šūšanu, līmēšanu un citā vietā es viņus nesu un man viņus apgriežu. Un tad atlai tikai vāku uzlikt un ir grāmi gatavi. Clouds, they were blown from a far away land. Um, tas ir šis pētnieku gars, kas ir cilvēku visu laiku urdījis, progresēt visu laiku, kaut kādas jaunas lietas izmantot, atklāt jaunas zemes. Un tad es jā, uzgāju, kad ir tādas orientēšanās sadnesības naktī, kur cilvēki skrāda ar lukturīšiem tumsā un mēģina orientēties. Un tad man likās, ka tāda laba metafora pašiem tiem pētniekiem, kas mēģina atklāt lietas, kas mm, nav atklātas pirms tam. Es nevaru viņam piekļūt tik tūlu, tā kā man sanāk tad kropot bildi un tas to atā kvalitāti vēl vairāk pazemina. 
Bet man arī tas kaut kādā ziņā patīk filozofiski, jo tas viss, ko viņi dara, ir tāds neskaidrs un tā bilde ir neskraida. Tas tāds neliels eksperimentus šobrīd, nezinu, pie kāds aizvadīs.